and then I mean as of now it doesn't matter. Uh, then we say. It's now for washing. It's I mean taking buffer. Yeah, now it's taking buffer. Yeah. Both A and B is taking buffer. Okay. I mean you can do a complete. You want to do a more clean. Yeah, washing. will be the okay. This uh, binding buffer and yeah. B illusion buffer. Illusion buffer yeah. And this system pump will go to the I mean from ethanol or buffer to the this sample. Yeah, yeah. It's right? supposed to go from because now we mm -hmm. we are supposed to take the okay. sample. Yeah. So now you change the tube into the sample, right? And you need to just tap for yeah, perfect. Yeah, you need to have a, uh, some zero tape so that you can. We have to just transfer this. Yeah, and then in we need to transfer the uh, illusion illusion cable to the this or this. at one, right? Mm -hmm. So we need to make sure that it's exactly the sample goes inside because sometimes it will spill out. Okay. Yeah. Okay, it's the same process mm -hmm. again, but this time instead of using the column wash, we're going to use the so again, go to the method run and select predefined, right? And so that we don't do anything wrong. And then we need to select the affinity column. This is one ml affinity step, right? So you select one ml uh, affinity step. And is there anything else we need to do? Uh, affinity one ml trap. Apply system pump. So this time we are using system pump, right? Quick start. Instead of sample prep system preparation, I was quick start. Mm -hmm. And then select, select one ML, and okay. then you are good to go. Okay. Okay, and then, then we need to select the volume sample here. volume. So it's one ML changed to seventeen. Just change this. Yeah, you are using how much? Seventeen, 17. ML. Yeah. So you're using seventeen ML, and then you simply go to next, and then you simply will start. Yeah. Now it will do everything on its own. All you have to do is wait. Oh, it will start from one, right? So we have to put. Uh, if I tell you, I mean, apparently when it does everything, then you can see from. So here now it's collecting from the B. Yeah. See, now it's collecting yeah. from B. So look, accumulated time. It's. So it is taking up the uh, sample actually now. So it's seventeen. Yeah. Is it taking up sample? Yes. Yeah, it will take seventeen. At this moment, it's equilibrating, so there is no sample is taking, and in the tube. There is no illusion. Nothing is going in there. Yeah. Nothing is taken from the sample and nothing is in. Yeah, now see it's taking up the sample sample. sample. See, this 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 has gone green now. Mm -hmm. This bottle. That means the sample is going into the wall. Ashakuri Apnarakon Jinista Purupuri Busta Piratsen. और तब जोखन हमरा कॉलम टा प्रिपेयर कर बो तो खन बहुत बाफर ए एंड बी हो बे बाइंडिंग बाफर थे के हमरा नहीं बो और कॉलम टा प्रिपेयर हुए के ले तो खन ए बाइंडिंग बाफरे थक बे बी इल्यूशन बाफरे थक बे और तब मैकेनिज्म टा होते से जब प्रोटीन डा प्रथम ओखने बाइंड कर बे जेतो इटा हीस्टेक कॉलम कॉलम आर इखाने पीक देखा बे और तब पीक ता देखे हमी बुझते पार बो जब कुंटियों बे प्रोटीन एर पुरी मान शब्दचे बेशी जो दे ओक्रोमाटोग्राम देखे इटा बुझा जाए तार पड़े ओ अमरा फाइनली ए जे ट्यूबे अमरा प्रोटीन गुला पेलम 
সরাসরি একটা প্রোটিন আমরা পাই না অনেক সময় প্রোটিনের একটু মিক্সচার থাকে সেটা আমরা তখন চেক করি এগারো জেল এগারো জেল ইলেকট্রোফোরিসিসে সেটা ফাইনালি চেক করা হয় জিনিসটা খুবই সিম্পল অর্থাৎ আমরা প্রোটিন পিউরিফিকেশানের জন্য বা প্রোটিনটা প্রথম আমরা এক্সপ্রেশান করি সেটা ইস্টে হোক বা আপনার যেই ভ্যাক্টরটা আপনি ইউজ করবেন সেখানে ইচ প্রোটিনটাকে প্রথম এক্সপ্রেস করে সেই প্রোটিনটাকে আইসোলেট করে তারপর প্রোটিনটাকে সেপারেশান করা হয় এই টেকনিকের মাধ্যমে সেটা বলা হচ্ছে ফার্স্ট প্রোটিন লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি আমরা জানি ক্রোপান্টোগ্রাফি এক ধরনের সেপারেশান টেকনিক সো এই টেকনিকের মাধ্যমে আমি যখন প্রোটিনটা পেয়ে যাব প্রোটিনটা প্রোটিনটা পেয়ে যাওয়ার পরে এই যে দেখুন এখানে পিক সুন্দর করে পিক দেখাচ্ছে ফলটা রান হয়ে যাওয়ার পর তখন আমরা করি কি জাস্ট এই যে যে বাফারের জায়গায় আমরা মিথানল দিয়ে দিতে পারি তখন অটোমেটিক কলামটা ওয়াশ হয়ে যাবে আর আমরা তখন আর কালেক্ট করব না দেখুন এটা আমি ওয়েস্টে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ক্রোমাটোগ্রামের ওই চিত্রটা দেখেই বুঝতে পারতেছেন এখন এটা সরাসরি ওয়েস্টে চলে যাচ্ছে আর এই যে ক্রোমাটোগ্রাম সেটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে এখানে সফটওয়্যারে বা আমরা আলাদা ফোল্ডারে সেভ করে নিতে পারি তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট এগারো জেল এগারো জেলে সেই ইলেকট্রোফোরেসিসটা রান করব ইলেকট্রোফোরেসিস যেভাবে আমরা জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করি ঠিক সেরকমভাবেই তারপর জেলটাকে ক্রোমাস ব্লো সেটাকে দিয়ে স্টেইন করা হয় হুম স্টেইন করা হয় ত্রিশ মিনিট বা পনেরো মিনিট করলে হয় ত্রিশ মিনিট স্টেইন করার পর তারপর ডি স্টেইন এটাকে ডি স্টেইন করতে হয় সো ডি স্টেইনের যে সলিউশান বা স্টেইনিং সলিউশান সেটা আলাদা আমরা আমাদের ল্যাবে থাকে বা প্রোটোকল অনুযায়ী বানাতে হয় তারপর যখন ডি স্টেইন হয়ে যায় আমরা মূলত অভার নাইট করি এটা সারা রাত ডি স্টেইন হয়েছে এখন এইটার ইমেজটা আমরা ক্যাপচার করব সো ইমেজটা এখন আমরা ক্যাপচার করতেছি ক্যাপচার করলেই আমাদের বা চোখেও দেখা যাচ্ছে দেখুন যে পাঁচ আর ছয় এই জায়গাটায় প্রোটিনের কনসেনট্রেশন অনেক বেশি সো আমরা একটা ফিগার পেয়ে যাব বা ইমেজ পেয়ে যাব সেই ইমেজে যদি সিঙ্গেল প্রোটিন হয় সেটা ভালো আর যদি দেখি মিক্সচার তখন সেটাকে সেপারেশান করার জন্য করতে হয় জেল ফিল্টারেশান বা সাইজ এক্সপ্রেশান ক্রোমাটোগ্রাফি যেটা নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব আশা করি সেই ভিডিওটা দেখবেন তাহলে বিষয়টা পুরোপুরি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বা এটা চিত্র না দেখেও কিন্তু জাস্ট জেলেও বোঝা যায় খুব সুন্দর এটা ক্লিয়ার দেখায় আর এই হচ্ছে সেই ইমেজ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে যারা মলিকুলার বায়োলজি বা প্রোটিন সেপারেশান এই কাজগুলো করতে চান নতুন অবস্থায় নতুন অবস্থায় এটা থিওরিটা পড়ার পর এই ভিডিওটা আপনাদের একটা আইডিয়া দেবে সো সেই আইডিয়াটা দেওয়ার জন্য আমার ভিডিওটা করা আর যদি ভিডিওটা কারো কাজে লাগে তখনই মনে হবে যে আমার এই পরিশ্রম বা আমার এই ভিডিওটা করাটা সার্থক হয়েছে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই আমি আমার আগের ভিডিওটা যে হোমোজেনাইজার আমি ইউজ করেছি সেখানে সেল লাইসিস করার পর যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যখন আমরা এফ পিএলসি ইউজ করব তখন সেন্ট্রিফিউজটা করতে হয় এই সেন্ট্রিফিউজটা করার জন্যই যে দেখুন আমি জাস্ট এটা দেখাচ্ছি এটা স্টার্ট করার আগে লেট দ্য ভ্যাকিউম সিল গো টু ফার্স্ট আপনার এই ভ্যাকিউম এই বাটনটাতে ক্লিক করতে হবে এটা যদি না করেন তাহলে কিন্তু হবে না বা মেশিনটা স্টার্ট হবে না সো এখানে দেখাবে বা আপনি মানে এই জায়গাটায় মনিটরে দেখাবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা চার ডিগ্রি তাপমাত্রায় করতে হয় অনেক সময় চার ডিগ্রি কাছাকাছি না হলেও মেশিনটা স্টার্ট হয় না সো চার ডিগ্রি টেম্পারেচার এবং লেট দ্য ভ্যাকিউম সিল গো ফার্স্ট দেন এই এইটা স্টার্ট স্টার্ট করতে হয় বিশ মিনিট আমরা যখন এই সেন্ট্রিফিউজটা করি আমার যে লাইসেটটা লাইসেটটা সেন্ট্রিফিউজ করার পর এখান থেকে আমরা উপর থেকে সেভেনটিন এম এল নিই সেভেনটিন এম এল যেটা আমরা ফার্স্ট লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফিতে যেটা আমরা ইউজ করি প্রোটিনটাকে সেপারেট করার জন্য তো স্বাভাবিকভাবে দেখুন না এটা স্টার্ট হয়ে গেল এবং এটা টোয়েন্টি মিনিটস আমরা টাইম দিয়ে দিচ্ছি এখানে মনিটরে সবই দেখাচ্ছে টেম্পারেচার কত স্পিড সব এই সময়টায় আমরা ওয়েট করব বা এই সময়টা এখানে আপনি এফ পিএলসির জন্য যখন কি কী বাফার বা যেটা লাগে সেই সেই কাজটুকু আমরা করতে পারি তারপর বিশ মিনিট পর যখন আমরা দেখব যে এটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা ভ্যাকিউমটা আবার সেই বাটনটাতে ক্লিক করব তা না হলে কিন্তু এটা খুলবে না ক্লিক করার পর ভ্যাকিউমটা যখন চলে যাবে তখন এটা ওপেন করতে হয় সো এই স্টেপটা হচ্ছে জাস্ট এফ পিএলসি এবং হোমোজেনাইজারের মাঝখানে একটা স্টেপ তাই ভাবলাম যে আপনাদের একটু দেখাই কারণ আমার নিজের জন্য যেন আমরা ভুলে না যাই বা এটা খুব কেয়ারফুলি করতে হয় দেখুন এটা খুলছে না তো আমি এখন এই যে ভ্যাকিউম এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর 
তারপর যখন ভ্যাকুমটা একদম চলে যাচ্ছে ভ্যাকুমটা চলে যাওয়ার পর এটা ওপেন হবে আর এটা চার ডিগ্রি বা কোল টেম্পারেচারে এটা রাখতে হয় এই যে দেখুন এখন খুলে যাচ্ছে এটা কিন্তু খুবই ভারী খুব সাবধানে কেয়ারফুলি এ করতে হয় বা খুলতে হয় অনেক সময় এখানে যে আপনার প্রোটিনটা সেন্টিফিউজ করার জন্য যে গ্লাসটা ইউজ করতে হয় সেটাও হেভি গ্লাস করতে হয় নর্মাল কোনো গ্লাস হলে এটা যেহেতু হাই স্পিডে ঘুরবে সেটা ভেঙে যাবে তো এটা খুবই কেয়ারফুলি এই কাজটুকু করতে হয় এই হচ্ছে আমার টিউব শেয়ার যার মধ্যে আছে প্রোটিন সেই প্রোটিন থেকে সেভেনটিন এম এল আমি এখন এস পি আসিতে দিব সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা ভালো থাকবেন এবং অন্যান্য ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন আল্লাহ হাফিজ